அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு உங்க அடுப்படி ஆரோக்கியத்துல நம்ம மாம்பழக்கறி பண்ண போறோம் எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க இதுக்கு நான் ரெண்டு மாம்பழம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதை தோல் சீவி நம்ம நறுக்கிக்கணும் அது தவிர தேங்காய் சின்ன வெங்காயம் ஜீரகம் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமா மிளகாய் தூள் இப்போ நம்ம மாம்பழத்துல தோல் சீவிக்கலாம் எனக்கு கத்தி வச்சே எடுத்து பழக்கனால நான் கத்தி வச்சு எடுக்கிறேன் பீலர் கம்ஃபர்டபுள்னா நீங்க பீலர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாம்பழக்கறி வந்து நாகர்கோயில ரொம்ப ஃபேமஸ் மாம்பழ சீசன் ஆனா வாரத்துல ஒரு ரெண்டு மூணு நாளாவது இந்த மாம்பழக்கறி வச்சு சாப்பிடுவோம் இதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு எதுவுமே தேவையில்லை இதுவே டூ இன் ஒன் கறி குழம்பு ரெண்டும் அப்படியே சாப்பிடுவோம் ஸ்டைல்ல தான் சாப்பிடுவோம் இப்போ இந்த மாம்பழத்தெல்லாம் தோல் சீவிட்டேன் இப்போ இதை நம்ம நறுக்கிக்கலாம் இந்த மாம்பழ கொட்டையையும் சேர்த்து நம்ம கறியில போட்டால் நல்லா இருக்கும் நீங்க அந்த மாம்பழ கொட்டையில மாம்பழ குழம்ப தொட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சுவையா இருக்கும் சூடான சாதத்துல இந்த மாம்பழ குழம்பு போட்டு நெய் போட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா அதோட சுவையே தனி என்னோட ஆச்சி இது சின்ன வயசுல அம்மியில அரைச்சு வச்சு தருவாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்ப நான் ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு கப் தண்ணி எடுத்து ஒரு பாத்திரத்துல கொதிக்க வச்சிருக்கேன் இப்ப நம்ம இதுல இந்த நறுக்கி வச்சிருக்கிற மாம்பழத்தையும் மாம்பழ கொட்டையையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதுல கொஞ்சம் உப்பும் மஞ்சள் தூளும் போட்டுக்கலாம் இது கொதிக்கட்டும் இது கொதிக்கிற நேரத்துல நம்ம இதுக்கு தேவையான அரைப்பு அரைச்சிடலாம் நான் தேங்காய் சின்ன வெங்காயம் ஜீரகம் கொஞ்சமா மிளகாய் தூள் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா அரைச்சுக்கணும் முதல்ல ஒரு தடவை அரைச்சிட்டு அப்புறமா தண்ணி சேர்த்து கொஞ்சம் மையா அரைச்சுக்கோங்க இது இப்ப நல்லா அரைஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த மையா அரைச்சதை நம்ம மாம்பழ குழம்புல சேர்த்துக்கலாம் கூடவே கொஞ்சம் தேவையான அளவு தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மாம்பழ குழம்பு கொதிச்சிட்டு இருக்கு நல்ல கலர்ஃபுல்லாகவும் நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கு இப்போ நம்ம இதில் கொஞ்சமாக சர்க்கரை சேர்க்கணும் நான் வந்து நாட்டு சர்க்கரை சேர்ப்பேன் நீங்கள் வெள்ளம் இருந்ததுன்னா வெள்ளம் கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த உப்பு இனிப்பு எல்லாம் சேர்ந்து இந்த மாம்பழக்கறி சுவையே தனியாக இருக்கும் மாம்பழக்கறி இப்போ தயார் ஆயிடுச்சு நம்ம ஸ்டவ்வை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தாளிச்சுக்கலாம் ஒரு வானில் நான் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் காஞ்ச மிளகா கடுகு ஜீரகம் கொஞ்சமாக உளுந்து சேர்த்து தாளிச்சுட்டு கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் போட்டு தாளிச்சதை நம்ம கறியில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாம்பழக்கறி பண்ணுறது ரொம்ப சுலபம் குழந்தைங்களும் இதை ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க் யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்க இது உங்க அடுப்படி ஆரோக்கியம் சமையலின் ஆனா ஆவனா கூடிய சீக்கிரமே இன்னொரு வீடியோட உங்களை சந்திக்கிறோம்